ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்நாக் யூர் பிரெயின் இப்போது நம்ம வந்து என்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் என்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ்க்கு இப்போது ஒரு வேல்யூ இல்லை என்ஜினியரிங் படித்து முடித்த உடனே சரியாக வேலை கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை இல்லைங்க ஒழுங்கான கோர்ஸ் எடுத்து ஒழுங்கான காலேஜில் படித்து ஒழுங்காக மார்க் வாங்கினீங்கன்னா அரியர்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் உங்கள் என்ஜினியரிங் கோர்ஸ்க்கு இன்னமும் வேல்யூ இருக்குது அதை வச்சு நல்லா நீங்கள் மேலே வரலாம் அதில் டவுட்டே கிடையாது ஓகேவா இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸில் நம்ம இந்த கோர்ஸஸ்லாம் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இஸ் உங்களோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சில இவ்வளோ நாளாக சில பேர் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருந்திருப்பீங்க சில பேருக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு மெக்கானிக்கலாக வெளில போய் பண்ணுறதுனா பிடிக்கும் சில பேருக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்னால் பிடிக்கும் ஸோ உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் அதை வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பமே ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து வேலை வாய்ப்பு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க இந்த இந்த ஃபெக்ட் இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இல்லைனா அந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்ககிட்ட பேசுங்க அந்த ஃபீல்டிலே படிச்சுட்டு அந்த ஃபீல்டிலே வேலை பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க இந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது சார் இதை சுற்றி என்ன எங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பேசுங்க பேசினா அவங்களுக்கே தெரியும் என்ன மாதிரி காலேஜ் எப்படி அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் வந்து காலேஜ் நல்ல காலேஜில் நல்ல கோர்ஸ் படிக்கணும் ஸோ நல்ல காலேஜ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுனா இந்த ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வருது கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் அதுக்கப்புறம் டாப் தேர்ட்டி ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறது வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்கிற காலேஜஸ் அப்புறம் மற்ற காலேஜஸ் ஓகே ஸோ இந்த டியர் தான் இந்த ரேங்கிங் தான் ஸோ இது படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல காலேஜில் போனீங்கன்னா காலேஜில் நீங்கள் படிக்கும் போதே ஃபைனல் இயர்லேயே உங்களுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரும் அதில் நீங்கள் வேலை கிடச்சி போகிறதுக்கு நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் இப்போலாம் வந்து ஐடி செக்டர் மட்டும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போகிறது இல்லை நிறைய அதர் கம்பெனிஸ் கூட வராங்க கோர் கம்பெனிஸ் வந்து கூட கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வராங்க நல்ல காலேஜஸ்க்கு போயிருந்தீங்க நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஓகே ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம கோர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது என்ன கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே வருவோம் அதாவது நீங்கள் வந்து படித்து முடித்து வர்றதுக்கு நாலு வருஷம் ஆகும் ஸோ அந்த நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எந்தெந்த செக்டர் எப்படி எப்படி இருக்கும் எதில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குன்றதை கொஞ்சம் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் பார்க்கலாம் இல்லை அந்த ஃபீல்டிலே இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசி பார்க்கலாம் எது நல்லா இருக்கும் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி நிறைய வருது பயோ மெடிக்கல் கம்பெனிஸ் இந்த மெடிக்கல் டிவைசஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பண்ணுற கம்பெனிஸ் வருது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அதை நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் பிஇ பிடெக்கில் கோர்ஸஸ் எடுக்கிறதுனால நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா ஒய்டு பேஸ் அண்ட் ஒய்டு நாலேஜ் பேஸ் அண்ட் ஒய்டு ஸ்கோப் இருக்கிற கோர்ஸஸ் ஆடுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிக்கல் வித் ஆட்டோமொபைல் சொல்கிறேன் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தீங்கன்னா படித்து முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்கில் வேலை கிடைக்கலாம் இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்டில் வேலை கிடைக்கலாம் இல்லை எனர்ஜி செக்டரில் வேலை கிடைக்கலாம் இல்லை ஆட்டோமொபைலில் வேலை கிடைக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ செக்டர் இருக்குது உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அண்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே படிக்கணும் அப்படின்னா கூட இந்த இதெல்லாம் உங்களை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் ஆட்டோமொபைல் நீங்கள் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த நேரோட நான் இது பாருங்கள் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ வித் சே ரோபாட்டிக்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனி போகலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி போகலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் ரோபாட்டிக
ஆனால் அதை படித்து முடிச்ச வந்தோடனே அதில் எவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபேன்சி வேர்டு இருக்குது நல்ல கோர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃப்யூச்சரில் ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படின்ட்டு போய் சேர்ந்துடாதீங்க ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப டிசைட் பண்ணுங்கள் இந்த டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேற என்ன கோர்ஸஸ் பற்றி செப்பரேட் வீடியோனால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்னாக் யூர் பிரெயின் சேனல் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட்